Bibisitayan ko muli ang Huwag Lagoon. Kung saan nakita ko noon ang mga malalaking maming at iba pang malalaking isda. Pero lumipas ang tatlong taon. Wala na akong nakitang maming sa lagoon. Iba na raw ang mga isdang naghahari sa lugar. Isa ito sa paboritong isda ng mga Pinoy, ang lapu-lapu. Pero dahil sa labis na paghuli ng mga isdang ito, kumakaunti na raw ang bilang nila. Karamihan daw ng mga nakikita natin ng mga lapu-lapu ngayon, maliliit na dahil sa over-harvesting. No? Sobrang dami na kinukuha natin sa dagat. Hindi na sila nabibigyan ng chance sa lumaki pa. Karamihan ng mga nahuhuling lapu-lapu, kasing laki na lang ng plato. Dito sa Wag Lagoon, pinalalaki at pinaparami ang iba't ibang uri ng mga isda. Pero ang lugar na ito, naging biktima raw ng pagdidimita at cyanide fishing noon. Nung hindi pa ako nag-aalaga, marami talaga yung cyanide dito, dinamita. Nung magsimula ako mag-aalaga, 2004, unti-unti na po nawawala yung dinamita, yung cyanide dahil po sa tulong ng BIPAR sa amin. Dumami na rin po yung mga tao, tapos nawala na yung dinamita. Gano'ng kadaming turista yung dumadating sa inyo sa isang buwan? Isang araw, umabot po ng 50 to na grupo po yung isang araw. Pag Sabado, 50 to na grupo? Opo, pag Sabado, Linggo, umabot po ng 90 o 100. Limited na kasi ganito, di ba? Kasi Mami, mga coral, sira na. Pero dito, pinapreserve. Yun ang kagandahan dito. Ang dating lugar na dinidinamita, isa na ngayong tahanan ng mga isda. Sa ilalim, malinaw ang tubig. Sa gana sa iba't ibang uri ng mga isda. Pero mapapansin ang mga bakuran na itinayo sa gitna ng lagoon. Sa loob nito, makikita raw ang mga malalaki at matapang na isda. Ang daming mga malalaking isda, yung mga nakita nating ibang isda nung nakaraan, iba sa kanila malalaki na ngayon, yung iba daw sa kanila nakawala na eh. Noon, aabot sa 30 species ng isda ang makikita rito. Ilan sa mga ito ang harlequin at yellow banded sweet lips na kilala dahil sa kanilang matambok na labi. Ang red emperor snapper na maaaring lumaki hanggat apat na talampakan at ang mahigit sampung endangered na maming na pinakamalaki sa lahat ng mga isdang nasa lagoon noon. 2015 din nang nasira ang lagoon dahil sa bagyo. Noong 2015, yung bagyo, bagsak po itong pispin, yung pisantwari, tapos nakawala yung 11 ng maming. 11 ng maming? Opo, tapos mga 70 pieces na lobster na wala, yung samaral. So yung population nyo, from 100%, naging ilan na lagi natira? Tatong hati ng ano, dalaway na wala, isa yung natira. 75%? Opo. Ang nawala. Makalipas ang tatlong taon, marami na ang nagbago. Ang mga lapu-lapu na ang nagkahari dito sa lagoon. Dinay natin dito yung mga malalaking lapu-lapu. Nandito daw sa isang pen kasi they're trying to enclose them para mas maparami nila. Madaming isda dyan. Bakit hindi mami? May maming din kayo. So bakit yung lapu-lapu yung in-isolate nyo para padamihin dun sa lugar? Marami kasi yung lapu-lapu pag umitlog. Medyo nakakatakot ang ilalagay yung pa ako dito kasi parang nakaabang sila dito sa ilalim. It's a safe. Tapos nakabuka pa ibibig nila, nakagano'n, no? nakatingin doon sa pa ako.